সম্মানিত দর্শক আপনারা বিভিন্ন মাধ্যমে অনেক গুণী মানুষের গল্প শুনেছেন ইতিহাস জেনেছেন অনেক সফল মানুষের গল্প আপনারা শুনেছেন আজকে আমরা আপনাদের সামনে এমন একজন সফল মানুষের সফল মানুষকে আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি যার বাড়ি লক্ষ্মীপুর জেলার কমলনগর উপজেলার চরপলকন ও পাঁচনং চরপলকন ইউনিয়ন ও ছয় নং পাটওয়ারির হাট ইউনিয়ন পরিষদের সীমান্তবর্তী এলাকায় যার বাড়ি যদি ওনার বাড়িটা হয়েছে পড়েছে ছয় নং পাটওয়ারির হাট ইউনিয়নে কিন্তু ওনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটা হচ্ছে পাঁচ নং সরপলকন ইউনিয়ন এবং ছয় নং পাটওয়ারির হাট ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী স্থানে এটাকে বলা হয় এই এলাকাটার নাম কি বারো মাঝি এই জায়গাটার নাম হচ্ছে বারো মাঝির টেক তো আমরা ওনার মুখ থেকে আপনাদেরকে ওনার জীবনের গল্প শোনাবো উনি কিভাবে অনেক প্রতিবন্ধকতাকে তিনি কিভাবে তিনি মোকাবেলা করেছেন কিভাবে তিনি আজকে সফল হয়েছেন এই উনি দেখা যাচ্ছে ওনাকে একজন ছোট মানুষের মতো দেখা যাচ্ছে যদি উনি অতটুকু ছোট মানুষ নয় উনি জীবনে যে দায়িত্ব পালন করেছেন উনি এই এই শরীর নিয়ে এই বয়সে তিনি তিনার পরিবারের সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন তিনি শুরু করেছেন একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তার চার ভাই বোনকে তিনি পড়াশোনা করিয়েছেন একটি ভাইকে তিনি ইন্টার একটি ভাই তার ইন্টারমিডিয়েটে পড়ে তারপরে আরও অন্যান্য ভাইদের ভাই বোনদেরকেও তিনি পড়াশোনা করাচ্ছেন নিজের জীবনের অনেক প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে যিনি একজন সফল ব্যবসায়ী আজকে ওনার হয়তো ওনাকে আপনারা দেখতে একটু বয়স কম মনে হলো ওনার যথেষ্ট উনি একজন অভিজ্ঞ মানুষ এবং সফল একজন ব্যবসায়ী সবচেয়ে চমৎকার কথা হলো ওনার একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি মানে শুরু হওয়ার পর থেকে আজকে পর্যন্ত কখনো ওই ওই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাটার বা ঝাপ বন্ধ হয়নি তো সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি তিনি কিভাবে পরিচালনা করেছেন এবং ওনার জীবন যাপন কিভাবে চলছে ওনার এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আজকে সরাসরি ওনার সাথে কথা বলবো দর্শক আপনারা শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন যখন থেকে শুরু করেছেন এখন পর্যন্ত আর এটি আপনি বন্ধ করেননি তো কিভাবে আপনার পক্ষে এটা সম্ভব হয়েছে দর্শক উনি আমাদেরকে যেটা বলেছেন উনি যেদিন দোকানটা শুরু করেছেন সেদিন তালা ছাবি ফেলে দিয়েছেন এরপর থেকে আর তিনি কখনোই এই দোকানে তালা লাগাননি এর মধ্যে কখনোই বন্ধ করেননি এর দোকান বা আপনার দোকান কখনো খালি রয়েছে কিনা কোনো কারণে একদিন একদিন কেন বন্ধ ছিল নাকি দর্শক ওনার কাছে অফার এসেছে যেটা আমরা ওনার সাথে কথা বলে জানলাম কিন্তু উনি এটাকে অ্যাকসেপ্ট করেননি কিন্তু আপনি অ্যাকসেপ্ট করেননি কেন আপনি কাহকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছেন কিনা তাহলে আপনার বিয়ে আমরা কবে নাগাদ বিয়ে করছেন আপনি কবে নাগাদ বিয়ে করছেন আশা করছেন কবে নাগাদ বিয়ে করবেন বলে আশা প্রকাশ করছেন আপনার 
আপনার বাবা মা যে রকম মেয়ে পছন্দ করবে আপনি ওই রকম মেয়েকে বিয়ে করবেন कारा सहयोगा कर आशा <laughs> 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 उत्पादन আর এই সাদা সাদা শার্ট সানগ্লাস পরেন আপনি জি জিন্স প্যান্ট জি কাল প্যান্ট আপনার আত্মীয় সজন আপনার বন্ধু বান্ধব আছে কতজন আছে অনেক আছে দুই একজন নাম বলেন আপনার প্রিয় বন্ধু প্রিয় বন্ধু আছে একজন সুমন একজন বিদেশ আচ্ছা আর আছে মিরাজ আর দুইজন আছে নাম কোন নাম আছে এত আপনার दर्शक दोकानदारी कर दोकान सहयोगा कर Yeah.
दायी कर छात्री जेनारेशन आदि तरह एतटुकु ज्ञान देव जाए मानुष के उपहस क्रिटिसाइज कर नैतिक शिक्षा सामाजिक शिक्षा क्योंकि आज के साथ कथा जानते समपाटी मेले कारण पढ़ाशुना गा समाज राष्ट्र गुरुपूर्ण व्यक्ति सहयोगता पे तो बुझे परलम जो सोहल भाई के समपाटी मेरा विशेषकर मेरे दायी कर समपाटी हम छोट हमारे पसंद करते आचरण उचित खोड़ा 
বা যে কোনো বিষয়ে তা যারা যাদেরকে আমরা অটিস্টিক বলি তাদেরকে যেন আমরা উপহাস না করি ওনার বক্তব্যটা হচ্ছে যদি আমরা কাউকে উপহাস করি হয়তো পরবর্তীতে তাদের নাতি ছেলেমেয়ে কেউ না কেউ এরকম কোনো রোগে আক্রান্ত হতে পারে তো ওনার বক্তব্য উনি সকলকে প্রত্যেকটা মানুষকে তিনি অনুরোধ করেছেন যে কোনো অটিস্টিক বা কোনো যে কোনো মানুষের যে কোনো ধরনের সমস্যা থাকতে পারে কাউকে যেন কেউ উপহাস না করে সবাই যেন তাদেরকে ভালোবাসে এই ভালোবাসাটুকু উনি সবার কাছ থেকে কামনা করেছেন বিষয়টি তো এমনই বলেছিলেন আপনি সোহেল ভাই জি আপনি দুইটা গান আমাদেরকে শুনিয়েছেন একটা গান হচ্ছে ঢাকা আরেকটা গান হচ্ছে বিরোহের গান ভালোবাসায় নাইরে সুখ আরোগ্যাসে <laughs> समर्थशाली ऐला जा ना पे सोहिल भाई से क्षेत्री कर देखिए अनेक अक्षमता थारे उन्नी समस्त कि তিনি সমস্ত প্রতিবন্ধক প্রতিবন্ধকতাকে তিনি ধরে ঠেলে দিয়ে বা অতিক্রম করে তিনি তা ওনার এক ভাইকে তিনি ডিগ্রি পাশ নাকি আয়ে পাশ করেছেন মানে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছেন তারপরে আরেক ভাইকে আরেক বোনকে বিয়ে পরীক্ষা দিবে হ্যাঁ ডিগ্রি পরীক্ষা দিবে তারপর আর 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 আরেক ভাই আরেক ভাইকে তিনি কোরআনে হাফেজ পড়াচ্ছেন আরো হয়তো উনি যেটা বললেন যে এক বছরের মধ্যেই তিনি হাফেজ হয়ে বের হবেন তারপর পড়াশোনা করে বিয়ে দেওয়ার পরেই ওনার সংসার জীবন উনি শুরু করবেন এমনটি তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন নাকি জি তো এই আপনার জীবনে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত সবচেয়ে বেশি খুশি হয়েছেন কখন আপনি जीवन लक्ष्य की स्वप्न कूर्ण होना जेहेतु खूब छोट बस अनेकबंधकता के अतिक्रम कर তো হয়তো বা উনি আমাদের সমাজের বোঝাও হতে পারতেন উনি আমরা দেখেছি অনেক সুস্থ সবল মানুষ ভিক্ষা করছেন চুরি করছেন ডাকাতি করছেন অনেক কিছু করছেন কিন্তু তিনি দায়িত্ব নিয়ে ওনার চারটি ভাই বোনকে তিনি পড়াশোনা করিয়ে তিনি মানুষের মতো মানুষ করেছেন তো আমি মনে করি হয়তো বা যদি আমাদের এই কন্টেন্ট আমাদের এই আলোচনাটুকু আমাদের এই ডকুমেন্টারিটি আমাদের সোহেল ভাইয়ের সাথে আমাদের এই আলাপনটুকু যদি কোনো দায়িত্বশীল ব্যক্তি কাছে যায় সমর্থশালী ব্যক্তির কাছে যায় আমরা আশা করব। আমাদের সোহেল ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন যদি সোহেল ভাইকে অন্তপক্ষে তার সাথে কথা বলে তাকে আপনারা প্রেরণা দিতে মন চায় উৎসাহ দিতে মন চায় ভালোবাসা দিতে মনে চায় কারণ উনি ছোটবেলা থেকে তিনি যেমনটি আক্ষেপ করে বলেছেন তিনি অনেক প্রতিবন্ধকতা যেমন ছাত্র জীবন থেকেই ওনার সমপাঠীরা ওনাকে নিয়ে ক্রিটিসাইজ করত সমাজেও হয়তো এমন ঘটনা ঘটতেই পারে এটা আমাদের সমাজে ঘটছে আর এই এই বিশেষ করে স্কুলে যখন তিনি তিনি ক্লাস সেভেন এইটে পড়েন তখন বিশেষ করে ওনার সমপাঠীদের বা স্কুলের অন্যান্য মেয়েদের বিশেষ করে অবজ্ঞা অবহেলা ক্রিটিসিসের কারণে হয়তো বা উনি লজ্জায় পেয়েই কিন্তু উনি সেখান থেকে সরে এসেছেন তো এমন কোন আমাদের যারা আমাদের সন্তান আছে আমাদের ছোট ভাই বোন আছে আমরা অবশ্যই তাদেরকে শিক্ষা দিব কোনো অটিস্টিক বা 
অসম্পূর্ণ কোন মানুষের সাথে যেন আমরা অন্ততপক্ষে ক্রিটিসাইজ না করি তাদেরকে যেন আমরা ভালোবাসি তাদেরকে যেন আমরা প্রেরণা দেই আমরা অবশ্যই আমার দর্শকদের মধ্যে এমনও মানুষ আছেন যারা অনেক স্বয়ং সম্পূর্ণ কিন্তু আসলে পরিবারের দায়িত্ব নিতে পারেননি বা নেননি তিনি অনেক অক্ষমতাকে উনি বিশেষ করে অতিক্রম করে তিনি আজকে তার পরিবারের হাল ধরেছেন তো সোহেল ভাই সোহেল আপনি ভয় পেয়েছেন কখন আপনি কখন ভয় পান संसार दोकान पढ़ाटा दर्शक क्या छोटे बसि और व्यवसा करते ठीक मतलब बसि नास्ता पानी खाई
দর্শক আমরা আপনাদেরকে দেখাবো এখন আমাদের সোহেল ভাই কিভাবে পেশা কিনে করতে সোহেল ভাই আমাদেরকে চা দেন চা খাবেন কে কে বিল আমি দেবো কে কে খাবেন বলেন আজকে সোহেল ভাই দোকান থেকে আমরা চা খাবো দেখতে পাচ্ছি তিনি বলেছেন আমাদেরকে যে অনেকের এই বিভিন্ন মানুষের সহযোগিতায় তিনি আজকে ব্যবসাটি সফল ওনার একটি স্বপ্ন ওনার একটি ভাই যদি সরকারি একটি চাকরি পায় আপনার জীবনের ভবিষ্যৎ এখন তো ইলেকশন চলছে 
অর্থনৈতিক সংকট আছে বা অর্থনৈতিক শক্তি কম যার কারণে হয়তো ভবিষ্যতে দাঁড়াবেন নাকি আপনারা অবশ্যই যদি আশেপাশে এখানে আসার যদি কেউ আসেন অবশ্যই সোহেলবের দোকানে চা খেয়ে যাবেন সোহেলবে আপনার দোকানের ঠিকানাটা বলে দেন এটা হচ্ছে কমলনগর উপজেলার দোকানটি তো দর্শক আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ তো আমরা আসলে এখানে ওনাকে দেখে আমাদের সোহেল ভাইকে দেখে সত্যি আমাদের কাছে খুব ভালো লেগেছে আমরা ওনার সফলতা কামনা করি উনি ওনার জীবনে আমরা ওনার ছোট ভাই নিজে বলেছেন আমরা আর কয়েকজন সাথে কথা বলেছি উনি হয়তো যদি সাইজটা আমার আপনাদের কাছে অনেক ছোট মনে হয় কিন্তু উনি যে দায়িত্ব পালন করেছে ওই দায়িত্বটা এত উঁচা যেটা আসলেই কল্পনা করা যায় না সেটাকে আমরা আসলে ওনার যেই দায়িত্ব পালন করেছে ওটা যে কত সুন্দর কত চমৎকার সেটা আসলে মানুষের চেহারায় প্রকাশিত হয় না আর মানুষের কর্ম মানুষের এটা সুগন্ধির মতো ছড়িয়ে যায় তো আমরা সোলবাই সফলতা কামনা করি সোলবাই আমাদের দর্শকদের কাছ থেকে আপনি শেষ মুহূর্তে বিদায় নিতে পারেন আপনি মেম্বার যদি ইলেকশন করেন আপনি মার্কা কি নেবেন কেন নেবেন বর্তমান সরকার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার আওয়ামী লীগ সরকার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে ভীষণ বিভিন্ন খাতে ভাতা প্রদান করছেন বয়স্ক ভাতা বিধবা ভাতা প্রতিবন্ধীদের শতভাগ প্রতিবন্ধীদের ভাতা প্রদান করছেন কিন্তু একটি অবাক হওয়ার বিষয় হচ্ছে আমাদের এই সোহেল ভাই তিনি এ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কোনো সহযোগিতা তিনি পাননি জানি না কেন পাননি আচ্ছা সোহেল ভাই বলুন তো আপনি এই রাষ্ট্রীয় কোনো জনপ্রতিনিধি বা কোনো সরকারি কর্মকর্তা বা কোনো সমাজ সেবা অধিদপ্তর আপনাকে কোনো সহযোগিতা করেছে কিনা আমাদের যে এনজিও গুলো আছে যারা প্রচুর পরিমাণ সুদ নেয় সাপ্তাহিক কেউ মাসে কিস্তি আদায় করে তাদের কাছ থেকে তিনি ঋণ নিয়ে তিনি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি আজকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন কিন্তু রাষ্ট্রীয় কোন সুযোগ সুবিধা তিনি পাননি আপনি কোন রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা বা কোন ভাতা আপনি পেয়েছেন কিনা আপনার কাছে কেউ এসেছে কিনা আপনি কি কোন ভাতা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছেন উনি ভাতার জন্য চেষ্টা করেছে কিন্তু ওনার কাছে টাকা চাই এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই মানুষটি উনি অনেক মানে জীবন যুদ্ধে বিজয়ী একজন মানুষ ওনার চমৎকার স্বপ্ন রয়েছে উনি শুধু ওনার পরিবারকে পরিবারের হাল ধরেছেন পাশাপাশি তিনি আরো স্বপ্ন দেখছেন ওনার ভাই বন্ধুকে প্রতিষ্ঠিত করার পর উনি এলাকার মানুষের খেদমত করবেন তিনি ভবিষ্যতে তিনি ইউপি সদস্য নির্বাচিত হয়ে তিনি এলাকার মানুষেরও সেবা করতে চান আমরা আর মা 
দর্শক উনি আমি কেন করে সেটা বলেছেন তিনি যখন ক্লাস ফাইভে পড়েন তখন টাকা দিয়ে বই কিনতে হতো কিন্তু উনি যখন ক্লাস সিক্সে পড়েন তখন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় তখন তিনি ফ্রি বই পেয়েছেন যার কারণে তিনি আওয়ামী লীগ করেন দর্শক আমি জানি না ওনার কথাটা বুঝতে আপনাদের সমস্যা হবে কিনা তিনি বলছেন তিনি একজন বঙ্গবন্ধু সৈনিক ওনার বাবা মা ভাই বোন সবাই এই দলের এই দলকে ভালোবাসেন এই দলের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন কিন্তু ওনার একটা আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে উনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যে ওনাদের মতো যারা আছে প্রতিবন্ধী বা অটিস্টিক বলেন যাই বলেন বা যারা স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় তাদের জন্য প্রধানমন্ত্রী যদি সুদৃষ্টি কামনা করেন আরেকটি আক্ষেপ করে তিনি একটা কথা বলেছেন যে রাষ্ট্র তাদেরকে তাদের জন্য যে বরাদ্দ রেখেছে বা যে সুযোগ সুবিধাগুলো দিচ্ছেন রাষ্ট্র থেকে পাচ্ছেন কিন্তু স্থানীয় যারা দায়িত্বশীল আছেন সরকারি কর্মকর্তা বলেন বা জনপ্রতিনিধি বলেন তাদের কারণে তারা তাদের কাছে সেই রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধাগুলো পাচ্ছেন না তিনি প্রধানমন্ত্রী সুদৃষ্টি কামনা করেছেন অন্ধপক্ষে রাষ্ট্রের যারা তারা রাষ্ট্রের বোঝা নয় তারা ও দেশের উন্নয়নে তারা কাজ ভূমিকা রাখতে চায় এই জন্য তারা তিনি রাষ্ট্রের সহযোগিতা চেয়েছেন শুধু তার জন্য নয় তার মতো যারা আছে তাদের জন্য তিনি তিনি সহযোগিতা চেয়েছেন তাদের প্রতি সুদৃষ্টি রাখার জন্য বা তাদের জন্য কোনো ব্যবস্থা করার জন্য আমি জানি না আমার ভিডিওটি রাষ্ট্রের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি কোনো সমর্থশালী ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হবে কিনা আমার মনে হয় এই ধরনের মানুষকে আমাদের অনেক ভালোবাসা উচিত একজন সচ্ছল সবল মানুষকে যতটুকু ভালো আমরা বাসি তার চেয়ে বেশি ভালোবাসা তার চেয়ে বেশি সহযোগিতা করা আমার মনে হয় আমাদের নৈতিক দায়িত্ব তো আমরা আমাদের এই বক্তব্যের মাধ্যমে আমাদের এই আজকে ওনার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আমরা সমাজের যারা সমর্থশালী ব্যক্তি আছেন রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আছেন আমরা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব আমাদের এই মোহাম্মদ সোহেল ভাই তিনি এই বয়সে এই এই সিচুয়েশনে ওনার অনেক প্রতিবন্ধক প্রতি অনেক প্রতিবন্ধকতা তিনি বিশেষ করে মোকাবেলা করে তিনি যে পর্যায়ে এসেছেন আমার মনে হয় তাকে যদি সহযোগিতা করা যায় তাহলে উনি এক সময় সমাজের মডেল হয়ে আছেন কিন্তু আরো বেশি হবেন যাকে যিনি দেশের জন্য দেশের মানুষের জন্য করার স্বপ্ন যিনি লালন করেন আমার মনে হয় আমাদের যদি একটু সহযোগিতা পায় উনি অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবেন যদি আপনাদের কারো ওনার কথা শুনে যদি কারো হৃদয়ে একটুও ভালোবাসা ওনার প্রতি সৃষ্টি হয় অবশ্যই আপনারা ওনার সহযোগিতায় এগিয়ে আসবেন আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জিল্লুর রহমান মানিক সিবিসি বাংলা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের ফেসটিতে লাইক দিবেন এবং আমাদের সাথে থাকবেন আমরা চাই সমাজের এরকম অনেক জীবন যুদ্ধে বিজয়ী মানুষের গল্প নিয়ে আমরা ইনশাল্লাহ আপনাদের কাছে আসব আমাদের এই চ্যানেলটিতে আমরা সমাজের সমস্যা সম্ভাবনা নিয়ে আমরা বিশেষ করে প্রতিদিন সমাজে যে সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটছে পাশাপাশি বিনোদন সাংস্কৃতি খেলাধুলা ইতিহাস ঐতিহ্য এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা কাজ করি তো অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ যারা ডগন দেখছেন লাইক করবেন সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফিজ জয় বাংলা জয় বাংলা